欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。肖战和赵露思私下关系咋样？王一博出事，李红旗和王子璇要结婚。普通的网上冲浪群众到底有没有可能通过男艺人在台前的表现判断出其性取向？马天宇在内娱算是有演技的嘛，感觉他没什么戏约。感觉这个微博之夜白鹿无论生徒啥的也没崩。业内对于他普女的称号是什么看法？想知道我们的翻译官收视咋样？一想问问关于孙谦，性格脾气咋样？看他微博、抖音分享的日常，感觉是很明媚的一个女生，挺小公主脾气的，经常莫名其妙的生气，也不发火，就不吱声。让你猜他为什么生气？圈里朋友蛮多的，单身。二乐华股价大跌，是王一博出事了吗？王一博没出问题，主要是这个公司的经营模式很不健康，公司将近一半的收入来自王一博个人，高度依赖头部单个艺人，这种模式下不需要头部艺人出问题，甚至都不需要流量变小，只要市场上出现五六个新进流量瓜分资源，公司股价就会出现波动。三，想问一下刘浩存目前的片酬是多少？网剧、电视剧的片酬在一千二百至两千万之间，但会有不低的返点。电影的话，看制作大小，一般在五百至一千五百万之间浮动。四，像这种国家运动员总局允不允许对内恋爱呀？允许呀，管天管地还能管谈恋爱吗？这是儿没人管的，尤其官方机构不管这是儿，只要别乱来，造成坏影响就行了。五，问问肖战和赵露思私下关系咋样？看微博之夜，他俩还聊上了，就是认识很多年的朋友，私下里没啥联系。早些年合作过小成本剧哦，《我的皇帝陛下》在活动上碰到，自然会聊两句。别的没啥关系，后续也没有合作的机会，俩人算是相识于微末，如今顶峰相见了吧？六，想知道折腰的最新情况，如果播出的话什么模式啊？感恩我的圈内人脉，并没有播出的计划，网传的那个什么补录配音，的确有补录，但并不能代表这部戏一定会播出。只能说明片方没有放弃这部戏，一直在为过审做努力。毕竟几个亿的投资，不可能轻易就当成坏账扔水里。补录配音顶多花十几万，做个热搜，谈谈外界的口风罢了。娱乐大爆料：王一博、唐嫣、胡歌、赵露思、程毅伦、田家瑞。一、王一博。王一博最近出席活动都戴着鸭舌帽，这次走红毯也是，因为最近老是戴帽子挡头发，被吐槽是不是有什么隐疾，比如说秃顶斑秃之类的。艺人如果真秃了戴假发就行，好多中年男性艺人都是假发出行，比如说沙溢，要么干脆剃光头，比如说徐峥。王一博倒不是这个原因。他单纯就是因为剃了头发，是为了电影剃的。因为现在电影还没拍完，也不在宣传期，为了保持电影的神秘感，所以就得稍微遮一下发型。电影和电视剧不一样，电影需要一点神秘感，如果一直暴露在大众视线，到时候会吸引不了观众，对票房会有点影响。像这次贾玲爆瘦一百斤这个梗，对她的新电影影响还挺大的。各界都来讨论瘦一百斤这个是不是合理，用什么方法能达到，把她电影最大的爆点提前预告了，打乱了电影宣传计划。
，要知道这离正经上映还有快一个月呢。最初，贾玲还各处投诉媒体宣传号想删帖，后来怕得罪的人太多了，才自己主动出来宣传。现在效果难料，所以为了电影票房好，最好是一直低调到电影宣发期。王一博新电影离宣传期还早，王一博没有秃顶，他还年轻，暂时不用考虑头发的问题。二，唐嫣，唐嫣准备宣 LV 大使，唐嫣已经有出圈剧加成，品牌还不肯给他代言人头衔，实在是够抠门。他在品牌那里跟时代少年团、龚俊同咖。当初刘诗诗也和品牌接触过，但他家看不上品牌给的待遇，嫌掉咖，最后谈不下去，没能合作成。三，胡歌，胡歌最近因发展速度较快，的确引起了不少人的嫉妒，所以他近期也不敢过于高调，就怕自己哪里做的不好而引起误会和麻烦。不过话又说回来。现在某些艺人就是想找机会打击他，他做的再怎么到位，也不会让这些人满意，因此他还是放平心态，随时见招拆招吧。四，赵露思，赵露思这次微博之夜出圈还不至于，但话题度是拉满了。有网友发现赵露思红毯造型戴的项链和吴磊之前戴的是同款。这让一大波 CP 粉瞬间上头，但要知道，品牌方在借产品给艺人前，都会提前告知给谁带过。他在明知的情况下还是选择带这个，心里多多少少都是有点想法的。另外，红毯环节他做了一个让人难以理解的动作，网友称这是碰瓷玛丽莲梦露，东施效颦。粉丝在洗当时是天气太冷了，但其他女明星跟她穿的也差不多吧。作为艺人，有些时候还要需要注意一下。当然，如果这也是他的营销手段，只能说下次选个好一点的手段吧。五，程毅伦，程毅伦在演艺圈发展那真是顶配开局，然后没多久资本大佬就不给他撑腰。于是挣扎没两年就直接 flop 胡到现在了。程毅伦这几年很少传出进组拍戏，尤其是各大平台以及实力公司的重点剧项目，连你邀名单中都没有他的存在，可见这过气到了什么程度。好在程毅伦偶尔还去话剧圈转转，再加上手里也有一些呆播剧项目，算是给了他挣扎出圈的机会。最近，程毅伦有部十七年拍的剧定档了，鹅厂跟二百七十一联手播。六，田家瑞，田家瑞是目前郭敬明力捧的人，对他很偏爱，不输之前的陈学冬。还有人将他们比作朱子骁和郭敬明的关系，但郭敬明与朱子骁已经是过去式，而田家瑞就是他要捧红的新人。不知道大家能不能 get 到这个意思？田家瑞的工作现在是郭敬明一手包办的，还在拍的《大梦归里》给了他很多感情戏，而且田家瑞在这部剧的造型是郭敬明亲自拍板的，亲自陪着是一套一套过，郭敬明满意了才能过。这部剧基本上就是用来捧他一个人的。之前郭敬明和投资人一起吃饭，也只带了田家瑞，看得出来的后代。到时候宣传的时候，估计加浪某音也会很精彩，男二女二估计 CP 会吵得飞起。所以现在不少人都在担心这部剧会是《云之语》2.0。毕竟《云之语》给观众留下的印象太深了。男主张林赫和女主于舒心完全沦为男二程磊和女二卢玉晓的陪衬，况且田家瑞形象也很不错，再有个出彩的人设，艳压男主侯明昊是分分钟的事。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
，祝您生活愉快，充满活力。再见。